ഹായ് അവർ വൺ ഇറ്റ്സ് മീ വൈശാഖ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിക്കാറ്റി മോൺസ്റ്റർ എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടും അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെസിഫി ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വോക്കർ വണ്ടിലിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പഴയതിൽ നിന്നും ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്ലീക്ക് ആയി അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള കമ്പോണൻസിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റി ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനാണ് വെഹിക്കിളിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്വിൻ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അത് ബ്രംബോ ബ്രേക്സ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വിത്ത് എ ബി എസും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ട് ട്രാഷൻ കൺട്രോളും ഉണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഷ് കമ്പനിയാണ് ഫ്രണ്ടിലെ ടാങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിക്കാറ്റി മോൺസ്റ്റർ എന്ന റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് പലർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രെയിമാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ ഭയങ്കര ലുക്കാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വി ട്വിൻ സോറി അതിന് നമുക്ക് വി ട്വിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു എൽ ട്വിൻ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സി സി വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കുഴലോടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു എക്സോസ് നോട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിളും കിട്ടുകയാണിത് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രംബോയുടെ സിംഗിൾ പിസ്റ്റൺ ഉള്ള അതും വിത്ത് എ ബി സോഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോസ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലെ സീറ്റിന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കവളാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ശരിക്കും സീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സീറ്റ് പാസഞ്ചർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിലെ സസ്പെൻഷനാണ് കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലേത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രൈഡിങ് മോഡ്സ് എന്ന് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെയ്റ്റും നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് അനുസരിച്ച് ബാക്കിൽ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ചെറിയതാണ് ആ വീൽ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്ക് നീളമില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു വീതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല അഗ്രസീവായിട്ട് ഭയങ്കര റോഡ് പ്രസൻസ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും തന്നെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ലുക്കാണ് വണ്ടിക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ഡ്രൈവർ റൈഡറിൻ്റെ സീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് റീഡ് ഭയങ്കര ഹാർഡ് സീറ്റ് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ഈ സീക്കും ഈ ഡിക്കാട്ടി എല്ലാ വെഹിക്കിളിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും സീറ്റ് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ഒരു കുഷൻ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കല്ലേ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ഒരു എക്സ്ട്രാ സീറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്രദം പിന്നെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റലാണ് അത് ഫുൾ കളർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡുക്കാറ്റി മോൺസ്റ്റർ എന്ന് ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കീയുടെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നോർമൽ പഴയ ഡിക്കാറ്റി എല്ലാ ഡിക്കാറ്റി വെക്കൾസെല്ലാം കാണുന്ന പോലെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു കീ ഹോൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടാങ്കിൽ തന്നെ വണ്ടിയുടെ എ ട്വൻറ്റി വൺ സീസ് എന്നുള്ളൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ ഇതൊരു എയർ കൂൾഡ് പ്ലസ് ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഓയിൽ കൂൾഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററും കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൂളൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഹോ ഹോളും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് വണ്ടിയുടെ ക്രാഷ് ഗാർഡാണ് ഇത് മെയിൻ ഫ്രെയിമുമായിട്ട് ഒരു റോഡ് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും മറിയോ എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രാഷ് ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു
ഒരു റൈഡിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് മോഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാരക ലുക്കാണ് വണ്ടി കാണാൻ ഒരു റോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി പോകാൻ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഉറപ്പായിട്ടും ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാരണം വണ്ടിക്ക് നല്ല വീതിയും ഒരു ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് അതുപോലെ ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഈ വെഹിക്കിളിന് ശരിക്കും ഓപ്ഷണലായിട്ടാണ് ഡിക്കായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കാശ് കൊടുത്ത് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലാണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് നേരിട്ട് അത് വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ബാക്കിയൊരു ഡിക്കാറ്റിയുടെ സോറി ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻ ദ സെൻസ് മിററിലല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പെനഗല് പോലെയുള്ള വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ അത് ഫ്രണ്ടിലത്തേത് മിററിലും ബാക്കിലും നോർമലായിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിലങ്ങനെയല്ല നോർമൽ എല്ലാ ബൈക്കിലും കാണുന്ന പോലെ ഒരു വെഹിക്കിളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഡിക്കാറ്റിയുടെ അവർ ഡിക്കാറ്റി കമ്പനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റേക്കുന്നൊരു ബൈക്ക് മോൺസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതവർ അതുപോലെ അത് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ആയി മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെഹിക്കിൾ അവർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റീഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു വെഹിക്കിളാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഡ് കളറിലും ഉണ്ട് ബ്ലാക്കിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷം മുതൽ ഈ വണ്ടി ഒരു യെല്ലോ കളറിലും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോൺസ്റ്റർ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അത് ഞാൻ ഓടിച്ച വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കിത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ചെറിയതായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്കൊന്നും ചെറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബോഡി പെയിനോ ഹാൻഡ് പെയിനോ ഒന്നും വരില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം അതുപോലെ വെറും നൂറ്റി അൻപത് കിലോ മാത്രമാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റും വരുന്നുള്ളൂ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ കളർ ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയ ഈ വെഹിക്കിള് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സർവീസ് വരുന്നത് നമ്മൾ വോക്സ് വാഗൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വെഹിക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിം സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തോരായിരം രൂപയാണ് എക്സ്ട്രോറും വില വരുന്നത് പിന്നെ ടാക്സ് എല്ലാം കൂടി കൂടി എക്സ്ട്രാ കാശ് കയറും അപ്പോൾ അത്രയും കാശ് കൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും അതിനുള്ള ലുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് അത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണ് എന്നാലും നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്